Moj rod živi u mom tijelu. Šarenih je boja, a kad izađem na ulicu vidim samo tri. Crnu, bijelu i maslonastu zelenu. Moj rod živi u mojim kukovima, koji se njišu sa lijeva na desno i plešu dok koračam, a ti me gledaš pa mi dobacuješ. Mora da je peder, vidi ga kako hoda. Vidim te na ulici, uniformisan, polurobotiziran, polumilitariziran. Hodaš teškim muškim koracima po Sarajevu. Marširaš, pogledom me fiksiraš. I sijava ti lice zagužvano u ljutnji. Gledaš u moje kukove, ali pogled obaraš kada vidiš da se moj rod šareni plesan ne plaši tvog homofobnog, patriarharnog mačo identiteta. Živiš u matrici, marširaš bez duše dok ja plešem u bojama svog bića. Bila je to martovska večer 2013. Sa prijateljcama i prijateljima sam nešto slavio. Rijetko kada slavimo, pjevamo i plešemo na ulicama Sarajeva bez straha. U grupi nas je bilo sedam osam odraslih ljudi. Trčimo ulicama Sarajeva, plešemo, pjevamo antifašističke pjesme na putu do kluba Sloga. Sišavši niz ulicu, smo došli do mog omiljenog parka. Taj park na Marin dvoru je razlog zašto sam se doselio u ovaj grad. Zaljubio sam se u skulpturu koja sluša i svira harmonike u isto vrijeme. Naglo sam zastao, shvativši da je ispred parka bilo 15 do 20 crnotrenerkaša, sarajevskih huligana, a među njima i ti. Znao sam u tom trenutku da se večer neće dobro završiti. Zaledio sam, dok je grupa mojih prijatelja i prijateljica još uvijek pjevajući silazila niz brdo. Spuštam ruke, uspravljam posturu, grčim mišiće. Moj rod doživljava nasilnu transformaciju. Sagnjem glavu, ne želim da privučem njihovu pažnju, ali me moje boje odaju. Nekada sam volio svoju ljubičastu jaknu i crvene uske hlače. Te večeri sam ih zamrzio. Prepoznavši opasnost, prestali i prestali smo pjevati. Skupili smo se i zbili jedni uz druge. Ja nisam imao snage da se okrenim i da pogledam koliko ih ima. Znam da ih je bilo mnogo. Znam da ih je bilo previše. Dovikivali su. Gledaj pedera. Ubij pedera. Ne znaš ni ko je muško, ni ko je žensko ovdje. Pola stranci, pola pederi. Hodali smo brzo. Koordinisali da idemo na sigurna mjesta, ali nismo uspjeli da izbjegnemo i fizički napad. Ako postoji dan kada od straha umreš i oživiš, to je ovaj dan. Znam da će mnogima zvučati čudno, jer su rijetki trenuci kada sam pričao ovu priču. Koliko god da je bio težak taj dan i koliko god sam mrzio i sebe i svoj rod i svoje kukove govoreći sebi da sam ja kriv što sam pretučen, taj dan sam počeo da učim da volim sebe. Prvo sam pobjegao sam od sebe, nisam se sebi vraćao dugo. Kukove sam postretao, boje sam uskladio, napustio sam Sarajevo i ocelio iz države. Tamo daleko učio sam kako da volim sebe, kako da prihvatim sebe, kako da rodim svoj rod i dam sam sebi život u oblicima koje želim. Vraćao sam lakoć svom koraku i život svojim kukovima. Vraćao sam želju da budem i da imam pravo na svoj prostor. Vraćao sam korak po korak život svome tijelu, ple svojim kukovima. Počeo sam da kupujem uske hlače, kako bi se vidjela ljepota mojih krivina. Sada ne imam niti jedan par širokih hlača. Naučio sam da se ne plašim svog roda, da mogu da sjedim prekriženih nogu kada u gradu sjedim na kafi i da se smijem i da gledam ljudima u oči. Svaki put kada me neko pogleda, ja se nasmijem, jer te noći počela se rađati drugačija svijest o samom sebi. Danas slavim samog sebe. Nenasilje i mir u sebi je nešto što biram svaki dan. Naučio sam taj dan da prihvatim svoj rod, svoje šareno biće koje krivuda i pleše kroz prostor. Poput plavog pera sa pink tintom ispisujem nove strance svaki dan. Više se ne plašim samog sebe. Svaki izlazak na ulicu iskoristim da proslavim samog sebe. Vratio sam se u Sarajevo.